大家好，今天我给你们的实拍德国膨胀，在德国最便宜的超市，那一百块钱人民币可以买什么东西？德国的膨胀现在百分之八，还能活起来吗？我告诉你们，有钱人问题不大，但是穷人。卫生巾奔波。我们现在在德国最便宜的超市安利，在中国叫奥乐奇，你们去过吗？去年我们在这里已经排了个视频，今天我们要对比一下去年的价格，膨胀到底高不高？这里有这么多的面包，我们德国人的主食第一。这款最便宜的面包现在五毛五。涨了一倍，一倍，太夸张了啊、哦！这么一个开始，我觉得我一天比一天更穷。接下来新鲜的面包，老婆钱，二零二一年一个老婆钱，两两毛九。现在多少钱？一个新鲜的面包三毛五，虽然面包还是很便宜，但是也涨了二十一个点。哎，你们看，为什么今天西葫芦和茄子这么便宜？这个茄子七毛九，一个西葫芦一块五毛九。价格低了百分之六十。西葫芦、茄子都是进口的产品。去年因为飞机潮，物流很贵，所以这些产品都是很贵。那本地的产品呢？本地的苹果，一个德国人一年吃十九公斤的苹果，一公斤要一块钱。本地的苹果现在更便宜，价格低了百分之十七。来看一下我们在这里最便宜的白葡萄酒，去年差不多。一点五升要一块四毛九，涨个七个点。今年前牛奶的价格超级便宜，为了抗议，农民把牛奶都扔到田地上。但是今天他们的收入肯定不差。我们今天一会出牛奶要一块钱，涨个百分之三十九。一半市场的巧克力四毛九，和去年的价格一样。哎，刚才是不是牛奶涨价了？是不是应该巧克力也要涨价吗？接下来，自产的可乐，自产的可乐，一点五升要四毛九，涨个九个点。哎，我的妈呀，可可乐涨价了，一瓶现在一块两毛五，涨了二十六个点。哎，啤酒也涨价了。一瓶现在三毛六。土豆是德国人最重要的主食，以前一公斤要五毛钱，我也没想到。哎，开始开始。我的天哪、啊！你看，德国的土豆，两点五公斤土豆要两块四毛九，涨了一倍，一倍，太夸张了！快快看一看，去年的鸡腿，这鸡腿也涨价了。你看，四个大鸡腿要一公斤要四块五毛四。涨个百分之五十五，到收银台我也感觉到一点害怕。德国媒体说的膨胀真的到这里了。今天我又花了十五欧元，从德国最便宜的超市买了两点五公斤土豆，一公斤鸡腿，一瓶可口可乐，一瓶自产的可乐，一盒白葡萄酒，一瓶啤酒，一盒纯牛奶，一个茄子，六个苹果，六个小面包，一个新鲜的小面包，除了几乎都茄子、苹果都涨价了。如果不算这些，其他的产品都涨。涨个二十六个点，百分之二十六，穷人的税金也涨得这么多吗？在你住的地方有没有东西也涨得太夸张了？有没有影响你的购物习惯？谢谢在下面留言跟我分享一下你的答案。See you in the next video.